。在古装电视剧《君子盟》中，除了查案之外，还有一条线，就是永宣帝的亲政之路。第一次见永宣帝的时候，就觉得他不喜欢朝堂，不喜欢上朝，沉迷于享乐。皇上喜欢打猎、赛马、球，太后在位固然是好的，太后听政至少也会有人为他打理政事，但他却不知道皇帝的心思。皇上并不是不喜欢上朝，朝中大小事务他都知悉，他也很关注民生，这事没有人知道。皇太后垂帘听政，皇上上朝基本不发表什么看法。太后凌驾于皇权之上，他选择明哲保身，以退为进，不与太后抗衡。没有想到，太后是彻底不想让他亲政。凤凰头的案件就是太后排除异己，把忠于皇上的人手拔掉。蓝大人匿名信激起皇上的斗志，想到他当年的志向与梦想，皇上想明白之后，行动也很迅速。几件案子都是皇上乾坤独断，扳倒太后的几个臣子，暂时取得一定胜利。但是离真正亲政、独掌朝纲还是为时过早。而他在宫里更像是傀儡，虽然自己是皇帝，做出任何决定的时候，还是先问问太后，不能自己决断，感觉他很憋屈隐忍。时时刻刻都在忍耐，心里有股火也不能发泄出来。但是他关心民生百姓，保护支持自己的大臣，我相信他会是一个好皇帝的。亲政之日已经不远，心中抱负也会实现，会开创一个平安祥和的江山。太后是剧中少有的几个女性角色之一，一出现就给人一种高高在上，却喜欢出宫去看戏的感觉，是一个衣着时髦、业余生活丰富的老太太。没想到我想错了。虽然他爱看戏，但是出场时的压抑感让人感觉到太后不是简单的人。从陈稠的介绍上说，大雍虽然是皇帝的，实际上是太后的。掌权太后果然不同寻常，一出场把官员们吓得不轻，说明太后在朝廷的把控上还是很到位的。大臣看见他出场都腿软，说明太后是个很有魄力的人。皇上不爱上朝，觉得太后辅政也是好事。后来明白，不是辅政，而是垂帘听政。不愿还政于皇帝。刚开始，我觉得皇上年幼，太后不放心把朝政交付给皇帝，多帮助皇上几年以坐稳皇位。从凤凰头一案中明白了太后的用意，不光不愿还政于皇帝，还准备把忠于皇帝的臣子都拔掉，让皇上短时间内无法亲政，自己继续掌控朝政。太后的做法真是让人想不明白。但是蓝玉大人调查自己父亲之案时，幕后之人直指太后，不知道太后究竟还做过什么。但是凭太后的手段做出一些过激行为，也就不难理解了。但我相信邪不压正，太后总归要为自己的行为付出代价。太后一味不想让蓝玉查到案子的内幕，说明离内幕被揭露已经不远了。君子盟结局确实一波三折。辜清章原来是太后的亲生孩子，当年太后为了权势将病重的孩子调包，并狠心让人杀掉自己的亲生孩子，也就是真正的太子。然而这是辜清章的回忆。从太后的回忆中可以看出，真相似乎并非如此。吴清章将太后绑在红雾中的城墙上，问她可曾后悔？后悔丢弃和伤害自己？太后坚决回答从未。可当吴清章转身离开时，他告诉她，他的乳名叫谭儿，那是太后亲自给他取的，也是暗示太后对他的母爱。因此，太后不见得会真的下令杀他。结局，真太子和太后双双殒命。反而是被调包的假皇帝顺理成章的获得了亲政的权利。他跟太后斗了三十年都没能亲政，就出去打了一场仗，回来太后就被自己的亲儿子给灭掉了。君子盟结局，蓝玉突然提到该接儿子回家了，这句不知道多少人看懂了。一直以为蓝玉为复仇孤寡多年，却没想到还有一个养在乡下的儿子和早逝的夫人，并且直至全部结局也没有看到这个所谓的儿子蓝辉。看懂他这句话的意思，才明白他这是为了避嫌。这部剧毫无疑问是双男主剧。蓝玉和张平的族人被杀，都是因为太后调包自己的病儿子。皇室密心，虎毒不食子，所以他们没想到自己的好心，却招来了杀身之祸。两个少年二十年后，为了查清当年的事情，走到一起。原本悬疑的剧情并没有感情戏，因此看起来算是比较爽的。但是为了防止有人无中生有的乱磕，也为了避免不必要的嫌疑。于是，在后面才交代了蓝玉有个孩子吧，以及他那听起来伉俪情深却不幸早逝的夫人。而这一番言论也是为了解释为何三个古人年过三十都没有成亲。至少蓝玉孩子都多大了，所以没必要磕一些有的没的，只看剧情就很精彩了。谁说一定要有男女主的感情戏才好看呢？看给人家孩子急的。
。话虽如此，这种知己在古代还是比较多的。管仲之交千年美谈，不知道为什么到了现在反而容易让人误会呢？而蓝玉将孩子放在乡下也是情有可原。他身怀父亲的冤案，在朝中如履薄冰，因此为了保护孩子，把他养在乡下，甚至一直以来不闻不问，为的就是怕有心之人查到他的孩子，到时候父亲的冤屈没有洗清，又搭进一个儿子，岂不是更痛苦？而且我觉得，不只是蓝玉和张平，蓝玉和姑淑林、陈仇和张平，这些乱世中的知己，舍生忘死的情谊，不比那些被小情小爱耽误剧情的情况差。建议多来点这种。